ഹായ് സുന്ദരി എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി സാരി ഉടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കാരണം അതിലൊക്കെ വേറെ ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൂടെ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇടാം സോ ഈ സാരി എൻ്റെ അമ്മയുടെ സാരിയാണ് ഭയങ്കര പഴയ സാരിയാണ് കേട്ടോ ഈ സാരിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രായമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള സാരിയാണിത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി വെട്ടി അനാർക്കലി എന്തെങ്കിലും തയ്ക്കാച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതേ സാരി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെട്ടി തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു വീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ കണ്ട പോലെ പിന്നെ അതിന് പിന്നെയും പകുതിക്ക് വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം പിന്നെയും പകുതിക്ക് വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അളവ് കിട്ടും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അറിയാം നമുക്ക് ആ മടക്കിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടും സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലീറ്റ് കിട്ടും സാധാരണ ഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്നെ ടൈം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് മുണ്ട് ഡ്രീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് മുണ്ടിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് മുണ്ടിൻ്റെ വീതി കുറച്ചും കൂടി കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ സാരിയുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീതിയുള്ള പോലെ തോന്നും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കുറച്ച് വീതിയുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് വീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര വീതി ഉള്ളത് നേക്കാളും നമ്മൾ കുറേ പേര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് വീതി കുറഞ്ഞ പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക പിന്നെയും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു പ്ലീറ്റിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇനി ഇതിലും ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അത് ഭയങ്കര അഭംഗിയാണ് ഇത്ര ചെറുത് എന്തായാലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫോൾഡ് എത്തില്ലേ അത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് മടക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കല്ലേ ചെയ്തത് നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സിനുള്ള വീതി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നായി മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീതിയുടെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഏകദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ പിടിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്ലീറ്റ് മാത്രം കുറച്ചും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വീതിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു 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 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വീതിക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി എടുക്കുന്ന പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ലേശം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബാക്കി പ്ലീറ്റ്സ് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിന് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പിൻ കുത്തണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സാരിയുടെ സാരി ഈവൻ തോ നല്ല
കൈ കൊണ്ട് ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ടും ഒരു പിൻ വെച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പിൻ മാക്സിമം മതിയാവും തലഭാഗം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തലഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നല്ല ലൈക്ക് സോഫ്റ്റാണ് സാരി അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇമ്മക്കുട്ടി ഓടി 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 വന്നതാണ് അങ്ങനെ സോ നമുക്ക് ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഏകദേശം അറിയുമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് എത്ര തല വേണമെന്നുള്ളത് എത്ര തലഭാഗം വേണമെന്നുള്ളത് അറിയുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീതതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ എനിക്ക് തലഭാഗം എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വരെ പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതി ക്ലീപ്സിൻ്റെ വീതിയൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്ര വീതി തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് സാരി ഉടുക്കാം സാരി ഉടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഞാൻ നടുവിലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സാരിയുടെ സൈഡിലൊരു നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻജി പിൻ ചെയ്യാമല്ല ഉള്ളിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചുറ്റു ചുറ്റ് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് നമ്മുടെ തലഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് കാര്യമായിട്ട് പിൻ ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് സാരി ഉടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വലിച്ച് കുത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഈ സാരി വലിച്ച് നമ്മൾ പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ സ്കേർട്ടും ചേർത്തിട്ട് ആൻഡ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചിലർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കും ചിലർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കും എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിറക്ഷനാണോ കംഫർട്ടബിൾ വെച്ചാൽ അതിന് എടുക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന പ്ലീറ്റ് മാത്രം കുറച്ച് ഒന്ന് വീതിക്ക് എടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്ലീറ്റ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ നീങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് വീതി കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്ലീറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇനി പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് വിറ്റ് കൊടുക്കില്ല ഈ ബാക്കി വരുന്ന സാരിയുടെ ഭാഗം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലീറ്റ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സോ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഹിപ്സിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഈ ഞൂറി ആയിട്ട് നിൽക്കണതാണ് ഇഷ്ടം സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വെച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ ടക്കിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബെല്ലി ബട്ടൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്യുക അത് നമ്മളിനോട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ലൈക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് സൈഡ്സിലെ പ്ലീറ്റ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ തൂങ്ങിയൊന്നും നിൽക്കണില്ല വല്ലാണ്ട് പ്ലാവൊന്നും നിൽക്കണില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 
സൊ ഇനി നമുക്ക് സാരിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നുകളുണ്ടല്ലോ അത് കാണുന്ന ഒരു അഭംഗിയല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി പിൻ കാണാത്ത രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെ കുത്തണ്ടേന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് പിൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നിലത്തെ പ്ലീറ്റ് അടക്കം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പിൻ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇത് കുത്തുക സൊ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലീറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻവശത്ത് ഒരു പ്ലീറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് പിൻവശത്തെ പ്ലീറ്റ് ചേർത്തി കുത്തുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സെക്യൂറായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലീറ്റ് വിട്ടിട്ടല്ലേ പിൻ കുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ അത് സെക്യൂറായിട്ട് ഇരുന്നോളും എങ്കിൽ ഞാൻ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഈ തലഭാഗം ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പലർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് പിന്നെ ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ മേക്കപ്പിൻ്റെയും ഹെയർ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ ആ ഐ ബട്ടണിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടീക്കേ ലവ് യു ഓൾ